ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റെയിൻബോ ലില്ലീസ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ന്യൂ വീഡിയോ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ അച്ചാറാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധാരണയായി നമ്മൾ ചെറിയ പൊടിച്ചാള കേരമീൻ നെയ്മീൻ സ്രാവ് എന്നിവയാണ് എടുക്കാറ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കേരമീൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരമീൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച ശേഷം കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ കഷ്ണങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് മാഗ്നീറ്റ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂറോളം വെച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീൻ അച്ചാറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം മൂന്ന് വറ്റമുളക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടുക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉലുവാപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഉലുവാപ്പൊടിയാണത് വിനാഗിരി കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് നമുക്കിനി തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം നോക്കാം ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം കടുക് പൊട്ടിക്കും കടുക് പൊട്ടി തീരാറാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഉലുവയിടാം അച്ചാറിന് ഈ കടുക് ഉലുവ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഉലുവ പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ കളറ് ബ്രൗണിഷ് ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർക്കാം പൊടികളൊന്നും ഒരിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ് മുളക് പൊടി മൊഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുളക് പൊടിയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ചേർക്കാം തിള വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചാറ് അത്യാവശ്യം കുറുകി വരുന്നത് വരെയാണ് നമ്മുടെ പാകം നല്ലപോലെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവ പൊടി ചേർക്കാം വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഉലുവ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വറക്കാണ്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവയാണ് ഈ ആദ്യമേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കണമായിരുന്നു നമുക്കിനി വിനാഗിരി ചേർക്കാം കാൽ കപ്പ് വിനാഗിരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ദിവസത്തേക്ക് എടുത്തൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വിനാഗിരിയുടെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം നമുക്കിനി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം മീൻ ചേർത്ത ശേഷം ഒന്ന് ചൂടായി ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിംസ് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അച്ചാർ ആറി കഴിയുന്ന നമുക്കൊരു സ്പടി കുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു